Salut les cinéphiles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo lieu de tournage, cette fois-ci en direct du Vietnam. Comme vous pouvez le voir, juste derrière moi, il y a une magnifique grisière. Et cette vidéo est un peu spéciale. Il s'agit d'une vidéo de lieu de tournage d'un film Netflix qui n'est pas encore sorti et qui a été entièrement filmé au Vietnam. Et pour la première fois, il s'agit d'un film qui ne va pas parler de la guerre au Vietnam. Il s'agit d'une comédie romantique et même d'une carte postale du Vietnam. On va pouvoir y voir des lieux emblématiques du pays que beaucoup de gens visitent, beaucoup de touristes, qu'on visite aussi actuellement et c'est pour ça qu'on profite de faire cette vidéo. Pourquoi cette vidéo est si spéciale Eh bien tout simplement parce que comme je disais le film n'est pas sorti, il n'y a pas de trailer, il y a seulement quelques informations sur des lieux très connus et quelques photos. Donc il y a quelques plans qu'on va avoir qui sont exacts, d'autres ce sera du à peu près et de la supposition. Mais il y a des lieux qui sont vraiment emblématiques et euh, qui seront les bons euh, de toute façon. En tout cas, on est sûr pour deux lieux. On est sûr pour euh, le Bintan Market de Ho Chi Minh. On a réussi à trouver le plan exact grâce à la photo. En fait, il y avait les pancartes du, euh, du restaurant, le nom du restaurant, et puis on reconnaissait les fenêtres et le toit. Donc on a pu assez facilement le trouver. L'autre lieu qui est euh, normalement exact, pas pile poil à l'endroit même, mais c'est le long de la rivière qui est euh, en plein euh, dans l'ancienne dans ville de Hawaiian, où tous les soirs il y a des, euh, des barques avec des, euh, des lanternes et les, euh, des bougies qui sont déposées dans l'eau qu'on appelle les Lucky Candles, des bougies euh, qui euh, portent chance où on peut euh, faire un, un souhait aussi. On pense également que les, euh, les petites ruelles de l'ancienne ville ont été utilisées aussi pour euh, les scènes du film car elles sont vraiment très belle, et aussi un lieu emblématique de l'ancienne ville, le pont japonais, que tout le monde veut prendre en photo toujours, il est vraiment très beau, donc je pense qu'il sera bien mis en avant aussi dans le film. Il y a un autre lieu qui a peut-être été utilisé pour le film, il s'agit du Coconut Village qui est juste à côté de Hoyan. On vous montre quelques images en vidéo, on ne sait pas si ça a été utilisé, mais en fait c'est une attraction qui est complètement unique au monde, que beaucoup de touristes viennent faire, et c'est un tour en bateau dans des basket boats. Et comme le film A Tourist Guide to Love est une sorte de carte postale du Vietnam, bien c'est probable que, que ce lieu y est montré, et si ce n'est pas le cas, ben on vous l'aura montré, ça rajoutera un lieu en plus à visiter. Maintenant on va se rendre au sanctuaire de Misson. Là par contre, on a une photo, donc on va pouvoir faire le plan exact. Enfin, on va essayer. Et bien sûr, j'ai trouvé le plan exact. Pour la petite anecdote, j'étais en train de regarder la photo de référence sur mon téléphone et il s'avère que je me trouvais pile à l'endroit exact du plan. Bon, comme vous le voyez sur cette image, le rendu n'est pas du tout pareil, mais on reconnaît facilement le point de vue, notamment grâce aux taches blanchâtres sur la façade et aussi grâce à la stèle en arrière-plan. Évidemment, toute une scène a été filmée ici si l'on s'en réfère à la bande-annonce. Et ce n'est pas étonnant, car ce site religieux classé à l'UNESCO a une grande valeur historique. C'est le site archéologique le plus important du pays, témoin de la civilisation Cham. Le film a également été tourné dans la région de Danang, alors c'est impossible effectivement de savoir précisément à quel endroit de Danang ça a été tourné. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, l'hôtel euh, intercontinental y figure. Alors c'est un hôtel qui, a, qui est situé derrière les montagnes, les montagnes qui sont euh, tout là-bas. Donc qui, en, en fait, l'hôtel est, est carrément de l'autre côté de la montagne, c'est impossible d'y accéder, euh, bon, sauf en taxi évidemment. Et, mais c'est surtout très très cher euh, pour pouvoir euh, y loger donc cette fois-ci contrairement à la vidéo Spider-Man on ne va pas être hébergé dans l'hôtel juste pour vous euh, montrer un peu euh, quelques plans de l'hôtel euh, mais en tout cas voilà je vous mets quand même la petite photo pour vous montrer un peu à quoi ça a l'air et euh, là j'ai les pieds complètement euh, dans l'eau c'est pas grave je pense que dans le film il y aura sûrement un plan vers l'iconique euh, Lady Buddha on ne peut, peut pas la rater surtout pas depuis la plage de Danang il est possible également qu'il y ait eu quelques plans quelques scènes qui ont été tournées euh, au niveau de Marble Mountain euh, 
euh, que vous voyez également sur ces images, voire éventuellement euh, du fameux parc euh, Bana Hills qu'on a pu également visiter, que vous pouvez également retrouver euh, sur cette chaîne. En tout cas, ce sont seulement ces informations-là qu'on a pu tirer en fonction des articles qu'on a pu lire. J'espère malgré tout que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du film, évidemment, lorsqu'il sera sorti. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit à bientôt pour de nouveaux lieux de tournage.